Hey, hello, Claudia. Good night. Welcome to the class. Hello, teacher. How are Thank you tonight? You. I'm fine. You? Nice, nice. A little bit cold. A little bit cold. Yeah. But good, but good. I'm very good. Yeah. Is it raining over your house? Yes, it's raining. Uh, we hear too, but but not so hard. A little bit. A little bit raining. Yes, a little bit. So it's good. Yes. Okay, let's see who is going to come tonight. Let's see. Okay, I'm gonna put a message on the on the WhatsApp. Where is this people to my There it is. Okay, maybe they get the message right now and come to the class. Okay. Did you work today? No. You didn't? No, you... I'm studying. Oh, you're studying. Oh, yes. Where, where do you study? In the university. Which one? Oh, Sam. Oh, Sam. Oh, Sam. What, what is that? Oh, Sam. Nueva San Salvador? No. No. Uh, Alberto Maferrer. Oh, yeah. Okay. Good. Okay, I see Yanira. Welcome, Yanira, to the class. Hi, teacher. Hello. How is, how is everything there, Yanira? Uh, pretty good, very good. Uh, only a little bit cold and listening to the rain. Sorry? Listening to the rain. Over there is raining by your house? Yeah. Oh, cool. It's very cold, too. Oh, nice. Nice weather. Nice weather. <laughs> no. <laughs> I like it. I, I like that cold weather, you know? Like, mm -hmm. I, I drink a lot of hot chocolate. Uh, yes. Yeah. It's nice. I like it. Too. <laughs> yes, yes, yes. Okay, let's see. I receive a message here. Who was that? Okay, let's wait a little bit more because people are not getting to the class yet. They overslept. Okay. Let me see. They send me another message. Okay, ya casi. La señal está deficiente. I know, internet is, since yesterday, internet is really bad, really bad. Hi, teacher. Hello, Byron. Hello, good night. Welcome to the class. And you know, for, for these classes, uh, like most people have um, 10 megabytes for, for the internet. You know, so that way I don't have like problems. I got my internet for 50 megabytes. Porque cuando lo tenía con 10 o 15 megabytes, eh, era bien, o sea, me decían que había problemas. So, lo subí a 50 megabytes para que no estar con ese problema. So, I don't have any problems of internet now. <laughs> Hi, teacher. Good night. 
Hey, good night, good night. Welcome to the class, welcome to the class. Let's see. Okay, I see many people getting ready for the class, but not getting into it. Okay, let's see who else. Okay. Okay, I says, as I said yesterday, uh, tonight we're, we're, we are going to be talking about the midterm test, el examen de, de medio termino. That's what we're, we're going to be talking about. And when we finish, we're going to do a little bit of explaining about the tenses you should be working on or that you should manage by now. And we're going to do a little bit of one exercise, one example. Okay, let's see what they say. Here we go. Okay, that's Rodrigo. Okay. Um, okay, there's Lydia. Very good. Welcome. Welcome to the class, ladies. Okay, good. So I see connected that everybody's coming, coming, but we're still missing a lot of people. Um, I was checking in the, in the group, estaba revisando el grupo, y hay 39 inscritos. Y en mi clase no llegan a veces ni a 20. ¿Cómo puede ser posible eso? Que estén registrados 39 y ni la mitad siquiera llenamos a veces de la clase. Good night. Good night. Pero a la hora de, de estar preguntando que les den la, la respuesta, ahí sí todos, ahí dicen, oh, yo estuve en la clase. Mentiras, no he estado en la clase. Yo registro cada, cada, cada día la, la clase. So, o sea... Come on, you have to be in class. Good night, teacher. Hello, good night. Welcome, welcome to the class. Okay, so thank you. You welcome. So ya tenemos diez. Veamos cuántos más. Good night, teacher. Hello, good night. Welcome to the class, Michelle. That was Maudi and thank Michelle. you, teacher. You welcome. Yeah. Yeah. There you go. There you go. Um, let's see who else came us. Okay, now we have 11, 11 students. So, como les decía, eh, bien raro eso de que haya un gran montón inscritos a mi clase y solo poquitos son los que de verdad se conectan. ¿Y saben por qué lo, empecé a registrar el, el, el eh, cuántas inscripciones habían? Porque según, eh, según me mandaron a decir de inglés corporativo, de administración, que la mayoría está bien atrasada con, con, con la plataforma. Y yo digo, bien raro, porque todos los días les digo que trabajen en la plataforma y me dicen que sí. Entonces, eh, me metí a ver las suscripciones y son casi 40 alumnos los que tengo. Y sí, sí, 40 alumnos son los que están inscritos. Y ni, ni la mitad a veces se conecta. Entonces, puede ser de, lo que, de los que sí se conectan, están trabajando en la plataforma, pero los demás que no se conectan, pues quizás no están haciendo nada. Y por eso es que me dicen, mire, su, su grupo está bien atrasado. Ok, so. Sí, porque creo que no llega ni a los 30 conectados, ¿verdad? Nunca, la mayor parte creo que fue el, el día martes, creo que fue. Sí, el día, no, el miércoles. El miércoles fue que llegaron a 24 conectados. Y esa ha sido wow. la gran mayoría. <risa> ¿De 40? Dígame usted. Sí, casi la mitad falta. Uh -huh, exacto. Y ese fue el día que más tuve, porque los demás días han sido 17, 18, es que creo que nos conectamos los que podemos poco. <risas> no, entonces fuera al revés. Los que no se conectan y supieran más, ya deberían de haber terminado la plataforma. Pero son los que no la han sí, es usado. ¿Sí me entienden a lo que me refiero? Sí, correcto. Que por unos, por unos cuantos pagan todo. 
clases y yo hasta Ay, tropezando me vengo para venir a recibir la clase. <risa> oh, my goodness. Okay. Teacher, ¿y por qué no le llaman a esa gente que no se conecta? La verdad, no sé cómo, cómo es que funciona eh, la administración mm -hmm. con ellos, porque yo ya les he dicho, es más, yo quisiera que me pasaran una lista de asistencia con mm -hmm. contactos de cada uno para yo ponerme en contacto directamente con ellos. ¿eh? ¿Qué pasó? Tiene mm -hmm. que estar en la clase. ¿ah? O sea, mm -hmm. pero no. Entonces, a saber, la verdad es que no hace, porque ya lo he pedido varias veces, pero no lo hace. Pero a la hora de regañarme, sí, ahí dicen, no, oh, mire, sus alumnos están bien atrasados. Pero nosotros sí estamos trabajando. A, si eh, a eso es lo que me refiero, que ustedes sí, pero los demás mm -hmm. que no se conectan, neles pasteles. Sí, o sea, que el examen es ella, el, el de que lo tenía Ok, va. Ya que estamos, ¿cuántos sabemos? Miren, fíjense cómo son las cosas. Tantos 17. hay, estamos conectados, bueno, alumnos son 15 los que están conectados en este momento. 15. 16. Ah, 17, no, no, 17. No, no. Conmigo, conmigo. Ah, yeah. 4, 8, 12. Conmigo ah, 15. son 16. Entonces, ah, yeah. quítenme a mí, son 15, ¿no? De 40. Uh, it's not your fault, teacher, uh, but I think that uh, uh, everyone uh, needs to learn English quickly or no quickly, but it depends on them. But I think that we need to get responsibility for ourselves. But uh, I think that uh, in my case, I am very appreciative for this opportunity and I get the time every day yeah and i and i do appreciate that everybody gets like here with me like we get together at the same time también escuché que alguien se tropezaba para llegar a la clase lo siento y, y gracias de verdad i really do appreciate that me maudi <laughs> oh, no se me tropiece please okay uh, I, i hearted you ya, ya le di un corazoncito ahí para que no se me tropiece okay <laughs> thank you <laughs> Ok, guys, va. ¿Cómo vamos? Vamos a explicar el día de hoy el, el midterm test. Y si, cuando terminemos, porque es poquito, eh, pero quiero que lo lleven bien analizado para que en el momento que lleguen allí ustedes tengan ya cómo responder, ¿ok? Y cuando terminemos vamos a hacer un ejercicio con los seis tiempos que debemos de manejar, ¿ok? Ok, vamos, vamos. Comencemos. I'm going to share with you my PowerPoint presentation. So check it out. Okay, can you guys see the, the presentation? Yes, yes, yes teacher. Okie dokie, so let me do one thing here. Okie dokie. Okay, very good. So let's start. Um, Pre-intermediate three online class midterm test. Today is Friday, November 6, 2020. So let's see what, what is the first phase so as you know the midterm test it it counts like four or five sections está dividido el, el examen en cuatro o cinco secciones veámosla and so we begin achievement indicator participants will show their skills by answering the following test accordingly everybody reading Good, good. So that's what we're going to be doing. Nice. Okay, let's see now. Y esta es la primera sección. Instructions. Listen to the conversations. Check the correct information. Vamos a ver la información que más quede o la que, más, la, la que creamos que es correcta. Okay, so information one, the woman visited, oh, this is about the listening. Are you listening allí? Okay. Yes, it's a listening. Um, y ese es el examen, teacher. Sí, ese, este es el examen. Ah, este, este lo haciendo ya. Va, pero déjeme ver si puedo bajar el listening. Quiero ver si lo puedo bajar y incluirlo aquí de una sola vez. Um, a veces tengo problemas con la plataforma yo también. O sea, no solo ustedes tienen problema con él. Teacher, y we need to, to 
to do it uh, at this at this this time the exam no, no, or no, late? No, 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 later, later. Ah, okay. Tonight Thank is you. for understanding. Esta noche es para que le entendamos y después lo ah. aplicar, okay? No problem. Okay. That's cool. Ah, solo quiero ver si entro. You have been enrolled. Aquí está. Okay. Just give me a minute, okay? Okay, go ahead. Sign in, remember me. Okay. So now we go to meter test. Instructions to do the conversation. Listen, aquí está. Correct answer. Oh, no. Sorry, guys. Me metí donde no era. My bad, my bad. <laughs> 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 I know my bad. Sorry. <laughs> Sometimes I get mad at myself. A veces me enojo hasta conmigo mismo. Me too. Stress. Section three. And meter test. Listen to the conversations. Así se dice so do I, ¿verdad? So do Yo I. también, va. So do I, yes. So do I. So do I. Yes. Okay. So do I. No, me too, ¿verdad? <laughs> también puede decir me too. También. Ah. Eso es válido. So do I. <laughs> okay, let's listen. Do, do you listen to this? ¿Escuchan eso? No. No, no. teacher. Muy suave, muy suave. Okay. Tengo que bajar. Sí, pero se escucha a lo lejos. A ver, quiero ver. Lo escuchan. Uh, apaguen sus micrófonos. Check the correct 
Okay. Um, did you pay attention to it? Because we have four, four answers. Uh, the, uh, the sound, the sound is was very slowly, and I all I didn't hear very well. Yeah, I know. Está bien bajo de volumen, pero oh, así. In my case, is the rain, maybe because it's raining, and my floor, uh, floor is touching me. Okay, de acuerdo a lo que oímos allí, the woman visited, ¿cuál sería la pregunta? Ah, ya no escuché nada. The beach in the beach in the are not brown. Number two. Two. Okay, so according to the listening, what do you think is the answer? The woman visiting Hokkaido for the first time, the beaches in Hokkaido are not crowded, the woman thinks Hokkaido is pretty stressful. ¿Cuál de las tres creen que es? Number two. Number two, the beaches in Hokkaido are not crowded. Yes, the beaches in Hokkaido are not crowded. ¿Y por qué no sería la número uno? Why wouldn't be number one, the woman visiting Hokkaido for the first time? Because the woman is the third visit. Very Hokkaido. good. Thank you, Claudia. Porque es la tercera vez que lo visita. No es la primera vez. Good, good, good. Okay, information two. Veamos el information two. Uh, vamos a ver dónde estamos aquí. Okay, wait, 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 no. Okay, the men had a great vacation in Paris last July. The men hasn't been in, to Paris yet. The men can't wait to go to Paris in August. So, what did they assess? Number one. Number one. Number one, the men had a great vacation in Paris last July. Good. Y que es cierto, by la tres, por qué no sería la tres? Because, uh, eh, Sí, sí, sure. Él cree que yeah. Él dice, pero no a París. Él dice somewhere, en algún lugar. No especifica dónde. Pero sí es en agosto. ¿Ok? Good. Vámonos a la 2. So, ¿Ya tienen la respuesta? ¿Ya? Vamos a la 2. La 3 dice... Sería la conversación 3. Let's go to 3. No, I haven't, but I plan to spend the week on the beach side, probably in August. Sounds good. Three, can you tell me a little about Barcelona? Oh, my favorite. Yeah, you should definitely go to the museum like the castles and mirrors, and you shouldn't miss the ramp. Okay, in this one, wait, wait, wait. Okay, so what is the number three answer? Number two. 
Number two, you should meet some of the museums in Barcelona. Very good, very good, very good. So why is not answer number three? Because she said June. June, very good, very good, nice. Let's go for number four. Number four. Okay, so what is the answer here? Number four. Number, Number three. three. Three, Victoria's both safe and clean. So why it cannot be number two? Victoria has a nice harbor, it's dangerous, however, why? Because uh, this say is a is it's a it's a it's a it's safe dangerous place. and it's in dangerous. Very good, very good. Okay, nice. Okay, ya tenemos la listening. Let's go to the next. Okay, B. Put the words in the correct order to make sentences. Really, Seoul is fascinating city. Ah. ¿Cuál es la correcta, la respuesta correcta? Number two. Number two, let me see, number two. Seoul is a really fascinating city. Seoul is a really fascinating city. Yes, that is. Very good. Two. Teacher, in this case, uh, Seoul is a really fascinating uh, city. With the point? Fascinating city. With the dot. Oh, okay. yeah. Yeah, yeah, yeah. Sí, tenemos que tomar en cuenta los puntos, la puntuación, cierto, cierto. Uh, teacher, I, I did the semester. Mm -hmm. And when, when you add the point in the end, the platform. Does it accept it? Uh, pay wrong. Ah, sí, eso es lo que digo. Lo toman mal al poner el Pero eso sería quien está poniendo esta información en la plataforma, porque la forma correcta es con el punto. Pero yeah. si se lo aceptó sin el punto, ok, así es como lo están poniendo ellos. Sorry, guys, sorry. Ahí ya es, no es cosa de nosotros, eh, sino de quienes están haciendo la plataforma, ok? Ok. Sorry, sorry about that. So ya sabemos que no va a aceptar el punto, ok? Ténganlo en consideración. Bien, uh, vamos a la dos. Thank you, Marce. Marce ya terminó todo. Nice. Hey, démosle un aplauso a Marce. Todos, todos. Yeah. <laughs> Thank you, Marce. That's nice. Yo también, teacher, ya lo acabé. ¿Quién es? Yo, Tania. Talía. ¿Talía? Yanira. Yanira. <laughs> <laughs> Yo le iba a decir, eres piel morena. <laughs> Ay, de hoy, madre. Pues hoy que... <laughs> Sorry, hey, thank you, thank you. Gracias a usted también. I like that. I like that. I like that my students go all the way. Exactly. Okay, very good. So, vámonos a, a la siguiente. Dice, en Peru, country, interesting, is extremely. Number one. Peru is an extremely interesting country. Okay. Tomando en cuenta que no tiene punto, pero como si sí lo puede validar la, 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 la plataforma, pues esa podemos entrar. Si no, la que tiene punto. Ok. So, si, si no les acepta esa, la, 
2, 4, la 5. Perú is an extremely interesting country. Okay. Pasar lo mismo que la anterior, solo acepta la que no tiene puntos. Porque mm. Yo lo hice también. Va. No, no lo aceptó. Uh -huh. Ya ven, tenemos la información directo de, de quienes ya lo hicieron. Excellent, excellent. Pero será que la inicial está en minúscula y la en la 1 está en mayúscula, la inicial de la pre de la oración. Pero, pero igual, imagínense, falta uno y de la otra, porque esto está bien, pero ¿dónde está el punto? Y en la <ríe> otra... <Cabal. ríe> o sea, oh, de Guatemala, Guatepeor, sorry, my bad, my bad. Ok, moving on, continuando. Three, me too, four is, Taipei, expensive. Number four. Number four. One. Number four. four. Taipei is too expensive for me. Yes. yes. Oh, también. Fíjense en, en la. Number en, eight. Ajá, uh, number eight. Yeah. Pero imagínense, number, comienza con T. Seven. <laughs> seven. 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 No, seven no, porque. Number eight. May, mayús, minúscula. Number eight sería, Taipei is too expensive for me, que es la más correcta que se ve, pero como ya ven. Ok, moving on. Now, circle the correct word. Aquí es solo de hacer un círculo en la correcta, o seleccionar. New York City is very exciting, but it's... Perfect. Stressful? Stressful. I would say stressful. Stressful. ¿Por qué sería stressful? It's the contrary of the excitement. Mm, no, por, porque podría, bien podríamos decir safe or boring. Pero sabemos Because que... Because the use of bad is, is the negative of the sentences. Yes, very good, very good. Very good. Okay, good, good, good. Now let's go with Lisbon is an exciting, no. Lisbon is an ex interesting city and it's? Beautiful. Beautiful? And it's beautiful, yes. Lisbon is an interesting city and it's beautiful. Eh, así lo tomaron eh, uh, en su examen. Um, ¿A quién? Marce? Yes. Yeah. Okay, thank you very much. Three, Tokyo is a safe city, it's? Ugly. Crowded. Crowded, crowded. crowded. ¿Qué significa crowded? Teno. ¿De qué? De, de personas. People. Populado, bien populado. Populado, o sea, mucha gente, populado, crowded. My hometown is pretty boring, it's very... Relaxing. 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 Así se lo tomó, Marcia? Yes, yeah, teacher. Sure. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Complete the sentences with should, shouldn't, or can't. This evening can be dangerous at night. You? Two. Shouldn't. Shouldn't. Okay, you shouldn't stay out. You shouldn't stay shouldn't. out too late. Okay. ¿Por qué shouldn't? No debería. No, pero no, qué. Que... Es una sugerencia. Thank you very much, porque es una sugerencia o qué más, porque además de. Advice, advice, advice. 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 Es advice. ¿Qué es Alerta. advice? Consejo. Consejo. consejo, 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 very good, very good. Okay, two, you travel by subway at night. There are no trains after midnight. Can't. 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 You can't. Um, you can't travel can't. Subway at night. Así, pero, por, ¿Por qué can't? Porque cero transporte. So, no puede. <laughs> no, 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 no. Okay? Mm -hmm. So, no podría ser shooting porque no hay nada. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, in Hong Kong, the weather is best in the fall. You go there then. 
You should. Oh. Should, should. You should go there. You should go there then. ¿Qué significa ese then al final? Entonces. Uh, entonces. 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 Very good. Nice. E. Match the problem with the advice. Then use the information to write conversations. One. A fever. Take some, some aspirin. aspirin. Take some aspirin. Some aspirin. Take some aspirin. Okay. No podemos decir use a heating pad porque es fiebre. Y la heating pad para que eso se utiliza, dijimos. Backache. Backache. Very good. Backache. Very good. A la dos. A sunburn. Y qué dijimos que era sunburn. Quemado por el sol. Quemado, quemadura de sol. Quemadura de sol. Hay otra palabra que dijimos, quemadura de sol. Bronceado. No, bronceado es ten. Y bronceado ah. es cuando nosotros queremos hacerlo. O sea, es como voluntario. Pero que usted se quema del sol no es voluntario. Soleado, digamos. Requemado. Ya lo quemado. Ok, déjame así. Pero me entienden que no es por voluntad, sino que es por... Uh -huh. Por algo. Ok. Good. So, a summer. ¿Cuál sería la, la respuesta ahí? Use a hidden pad. Try this lotion. Try this lotion. Try this lotion. Try this lotion. Porque en, en la práctica, ¿qué fue lo que le pusimos? ¿Se acuerdan? Cuando lo estuvimos practicando, no se acuerda quién le pusimos. Oimen. Oimen, yes. ¿Y qué dijimos que era oimen? Um, un guento. Thank you, Brenda. Un guento, un guento. Yes, very good. In this case, this, try this lotion. Very good. ¿Qué significa eso que le dice try this lotion? Aplicarse. No. Intentar esa crema o esa loción. Probar, probar. Prueba esta loción. Prueba esta loción. Ok, very good. Um, para nosotros, loción es como perfume, pero allá loción es crema. Es crema, ok. Y perfume allá es, es um, perfume. Perfume. Ok, let's go. Sore muscles. ¿Qué dijimos que eran sore muscles? Músculos. Dolor muscular. Dolor muscular. Ah, very good. Dolor muscular. ¿Cuál sería la, la respuesta correcta acá? And use a heating pad. Heating pad. Heating pad. Yes. Sí que funciona con la espalda, pero también con los músculos. Very good. Four. Toothache. Toothache. ¿Qué es toothache? Dolor de muela. Dolor de muela. Dolor de muela. Very good. Today, dolor de muela. ¿Y qué sería recomendable? Sí, a dentes. Sí, a dentes. Sí, a dentes. Very good. Y llegamos casi, y esta es la última, la última parte, ¿ok? F, complete a conversation with bottle, jar, pot, or two. Primero veamos, ¿qué significa bottle? Botella. Una botella. Botella o bote. No bote. Bote o botella. ¿Y qué es jar? Tarro. Una jarra, un tarro. Tarro o jarra. Very good. Tarro o jarra. Yes, yes, yes. Pack. Paquete. 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 Very good. Paquete. Tubo. Un tubo. Deme un ejemplo de tubo. Como las cremas más que vienen en tubo. Yes, como la, como la pasta de diente también. Que viene. Yes, yes, very good. Okay. Okay. <laughs> that? Pasta de diente, two. Okay, so let's go. One, customer, what do you have for a call? Pharmacy, take this of vitamin C. Take one every day. Bottle. bottle. This bottle, yes. Bottle. Take this bottle of vitamin C. Vitamin C. Two, customers, can I have something for dry skin? Pharmacy, I suggest this of hand cream. Apply some every morning. Two, 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 two. 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 Very good. Two. Like, like. Mm. Okay. Aquí es hard. Oh, hard. 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 
What? 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 En cuál? En la. En la dos. Number two. Es jar. Jar, sí. Porque yo le había puesto también tú y me lo puso malo. Y después le puse jar. Mm, ah, lo toma como tarro. Pero son de esos que, 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 que se presionan y usted le pone la mano. Ya, ya me no, tengo no, 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 que, que, que se usa hasta aquí y, y tiene como un botoncito donde usted le pone y le echa la crema. Ok. Ajá, algo así. Va, pero lo original sería tú. Okay. okay, three. May I have something for a two-day pharmacy? Of course, try this of a special toothpaste. Two. 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 Very good. Two. Four. Custom. Could I get something for a short throat pharmacy? Uh, sure. Here's a here's a of cough drops. They really work. Pack, cough drops. Oh, oh, oh. Um, here's some cough drops. Gotas para la tos. Gotas para la tos. Gotas para la tos. Podría ser barrel, pero de acuerdo a cómo están haciendo la, la, la plataforma, puede, puede ser que lo tomen como jar. jar. Uh -huh. ¿Cómo le salió a usted, Marce? Jar. Yes, because si ponemos el el, el boro en la última no, no lo acepta tampoco. Ah, bye. Sí. Bye. Thank you, thank you very much. Ok, y nos vamos a la G. G. Ok, ya terminamos ahí. Ok, G. Read the article, then check four things people suggested the writer should do. Ok. Pero ¿dónde está el artículo? Okay, voy a ir a, a la plataforma. Let me go to the platform. Voy a ir a la plataforma a buscar ese artículo. No sé cuál es. No tengo idea cuál es. Let me see. Ok, let's go. Oh, my goodness. Ok. So let's move to this. That's the reading, reading part. Aquí está. Ok, quiero ver si la puedo bajar. Mi padre hizo un trash. Eh, Marcia, ¿usted pudo ver la lectura? Marce. Yes, teacher. Yes. Porque a mí no me está dejando verla. No lo deja ampliar solo aquí en la, en la que aparece, la, en, la en la primera. Sí, ahí uno le va ampliando, pero de ahí no me deja. Tampoco a mí, a mí no me deja entrar. No lo puedo compartir, no, no sé, no sé ni qué hacer. A ver, a ver. Entonces se le puede dar un poquito de zoom y de ahí arrastrarla con él. El... Sí, con el mouse. Pero yo quería tomar una captura para ponerla aquí también y que todos la leamos. Ok, um, 
vamos a hacer lo siguiente. Porque también el Zoom molesta, ¿no? No deja ver qué hay ahí. Ok, let me listen. Listen, listen, I'm going to read it for you guys. Isn't it amazing you have a health problem and everyone gives you different advice? For several months, I felt tired all the time. Some people suggested I sleep longer, but others said I was sleeping too much. One friend told me I was working too hard, and she said it's important to relax. Another friend suggested that it's helpful to get a lot of fresh air. His advice was that I should go to for a long walk every day after work. One Oh man, so late I one uh, no no tengo idea que dice eh, they're not tired, just lazy. Vamos a ver lo que pasa. Lo que pasa. Dice every even different doctors give you different advice for the same problem. I visited one doctor and she gave me some vitamin C. It didn't work. So I went to another doctor and he simply suggested I take a vacation. They didn't work either. A third doctor told me to pick up some medicine from the drugstore. I felt even more tired. Finally, I went to a doctor of traditional Chinese medicine. He gave me some med medicinal plants. He advised me to cook them in water and then drink the herbal food. It worked. Bueno, hasta ahí puedo leer. Lo demás no puedo leer. Okay, so, according to the reading, four things people suggested the writer should do. Go Try some medicinal plants. Try some medicinal plants. Try walk some medi walk. medicinal plants. Very good one. ¿Cuál otra? Walk before work. No, no, no. Before. Walk before work. Yes, van dos. Una más. Go on a vacation. Go on a vacation. Three. Falta una. Sí, adapto. What? No. Sí, adapto. Creo que también le dijeron que durmiera... There you go. And we finish. Okay, y terminamos con eh, la midterm test. There you have it. Thank you for Marcela and Oh, Maudi, creo. O Yanira, Yanira. Thank you, thank you, ladies, for your help. Okay. okay. Much appreciated. Hermoso subir el suéter porque ya tengo frío. <laughs> okay, guys. So we finished um, section okay. number three, and you are ready to do the, 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 the midterm test. So right now, what I'm going to do is that I'm going to do some explanations for uh, the six tenses that you need to cover. We need to cover six tenses, remember. So six tenses. Number one, y recuerden que yo siempre comienzo del más fácil al más difícil, okay? So ustedes lo pueden, eh, lo pueden buscar o lo pueden, eh, lo pueden, no sé, eh, lo pueden qué? Ya me trabé. <laughs> I hate, I hate Spanish, I hate Spanish. So you guys can look at it whatever you like, any order, en cualquier orden, there you go. Por eso me gusta en inglés, que siempre me cae rápido. So you can try any order. Ustedes pueden tratar de, en cualquier orden, no hay problema. Pero yo lo comienzo así porque es del más eh, fácil al más difícil, okay? So, six tenses. Present continuous, simple future, simple past, simple present, present perfect, and past continuous. Esos son los seis tiempos que usted deben de manejar bien al 100% for you to understand 100% English and for you to speak very beautiful English, okay? So, esos seis son los que deben de manejar para eso. So, let's begin. ¿Se acuerdan qué significa el presente continuo? Vamos a hablar de significado, significados de los seis tiempos. What does 
what does present continuous mean? ¿Qué significa? Ok, mm -hmm. le voy a dar este para que se acuerde. Action or verb that's happening in the moment. Thank you, Claudia. Yes, it's action or verb happening at the moment. Action or verb happening at the moment. Good. Simple future. Action or action verb. verb that happen in the future. Mm. Action or verb that is going to start and end in the future. Action or verb que va a comenzar y terminar en el futuro. Oh. Action or verb that is going to start and end in the future. Va a comenzar y va a terminar en el futuro. Simple past. Simple past. That actions that happen and finish in the past. More or less. No está tan perdido eso. Okay. Action or verb that started and ended in the past. Action or verb que empezó y terminó en el pasado. Empezó y terminó en el pasado. Action or verb that started and ended in the past. Simple present. El simple present les dije que era tricky, engañoso. ¿Por qué? ¿Por qué el presente simple es engañoso? Es very tricky. Porque habla de tres cosas. ¿Se acuerdan de esas tres cosas? Habits, hábitos. General truth, eh, verdades generales. And customs, costumbres. So, el significado del presente simple es eh, The simple present talks about habits, general truth, and customs. Entonces dice que el presente simple habla de hábitos, verdades generales y costumbres. Un ejemplo de cada uno es ejemplo de hábitos. I take a shower every day. I drink coffee with my friends. Son hábitos. Son cosas que hacemos todos los días. Eh, un ejemplo de general truth, eh, verdades generales, ejemplo. My name is Alcides. Mi nombre no es eh, John, Mike, sino que es Alcides. Información que nadie puede cambiar. So, por eso se llama general truth, verdades generales o hechos. Y un ejemplo de customs, de costumbres. I go to church every Sunday. Verdad, es, es una costumbre. Or... In San Miguel, we celebrate a big carnival in November. Okay? Got it? So, por eso es que presente simple tienen que ver si es una, una, un hábito, si es una verdad general, o si es una costumbre. So, tienen que llevar siempre eso en mente. Okay? Y tenemos el presente perfecto. ¿Qué significa presente perfecto? Action or verb that started in the past, continues in the present, and may continue in the future. Action or verbo que comenzó en el pasado, continúa en el presente, y puede continuar en el futuro. That's present perfect. Good. Hasta el momento todo bien. Vámonos con past continuous. Past continuous. What is past continuous? Action or verb that was happening in the past. Acción o verbo que estaba sucediendo en el pasado. Acción o verbo que estaba sucediendo en el pasado. Action or verb that was happening in the past. Y ahí tenemos lo que significa cada uno. ¿Ok? Ahora veamos cómo reconocemos cada uno de ellos. Ojo, y esto nos va a permitir de que en un momento determinado un gringo, un australiano, un británico, de, eh, de donde quiera que hablen inglés, les esté hablando, no importa el acento, ustedes solo se van a enfocar en esto. Esta es la llave para reconocer de, en qué tiempo está, les están hablando y en qué tiempo ustedes tienen que contestar. ¿Ok? So, how do we know we are talking about the present continuous? ¿Cómo reconocemos al presente continuo? Where we ing form in the... Because, in we the use, because we use ing at the end of the verbs. Porque utilizamos ing al final de los verbos. 
because we use ing at the end of verbs. Y así es como reconocemos el presente continuo. Si ustedes oyen, ustedes oyen un gringo, bla, 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 coming. Oh, dijo coming y termina ing, present continuous. No importa que en carreta, pero ustedes oyeron, ah, present continuous. La, 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 watching, watching, oh, viendo, es present continuous. Ok, good. Sí, están entendiendo lo que les quiero decir. Sí, Tenemos sí. que enfocarnos sí. en esa, en esa es la palabra clave para saber en qué tiempo está hablando. Vámonos al, al dos. Ese es el tip. Número dos. How do we recognize the, sim, the simple future? ¿Cómo reconocemos el, el futuro simple? Going to plus verb. Very uh, good. The base form. Very good. Thank you, Claudia. Mire qué respuesta más magnífica la que me ha dado. Excelente, excelente. Le admiro, le admiro. So, yes, porque utilizamos going to. Going to plus the base form of the verb. O sea, dice going to y el, el verbo va en su forma base. No cambia. ¿Ok? So, ustedes están escuchando este gringo. Going to dinner. Going to have dinner. Y, pero usted dice, ah, going to. So, eso va a ser a futuro. Está futuro simple. Entonces, usted sigue escuchando. Going to walk the dog. Ah, futuro simple, va a salir a caminar con el perro ah, going to walk the dog ¿sí? y ahí ya, ustedes ya saben qué tiempo está hablando simple past how do we recognize the simple past ¿cómo reconocemos el, el pasado simple? did because we use the auxiliary did in questions porque utilizamos el auxiliar did en preguntas, but in answers, and we the change the verse to the past. past. No, no, no. Ojo. We hey, recognize hey. it. Wait. We recognize because the auxiliar did in question. Reconocemos el, porque utilizamos el, el auxiliar did en preguntas, pero en las respuestas los verbos cambian al pasado. No importa si son regulares o irregulares. Los regulares pueden cambiar a ED o solo D, pero los irregulares no tienen forma. ¿Ok? Good. So, acuérdense. Because we use the auxiliary did in questions and in answers, we use the verse in the past. ¿Ok? Yeah. How do we recognize simple present? ¿Cómo reconocemos el presente? Auxiliary do in the present. Uh, Ok. And the una verb parte. infinity. Ok, una parte más. The base Thank form you. of the verb. And use do. Las dos de do. That is because we yeah. use the auxiliaries do and does. Do and does. Porque utilizamos los auxiliares do y does. Ahí estamos. Y ese es el presente simple. Así lo reconocemos. Entonces, si ustedes lo escuchan al, al mismo gringo, vámonos con el mismo gringo. Ustedes oyen el mismo gringo. Blah, 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 blah. Do you have any? Oh, do. Dijo do. O sea, está diciendo de que está hablando en presente simple. Y sigue el mismo gringo. Blah, blah, blah. Does my sister have a... Oh, does. Entonces, presente simple. ¿Ya? No importa que no, lo demás no lo entendamos, pero lo entendimos do y does. Ahí está. Presente simple. ¿Ya? Uh, hey, pero esa es la forma clave que vamos a entender cómo contestar ok next, present perfect how do we recognize the present perfect ¿Cómo reconocemos el presente perfecto más in past participle thank you yes, because we use the auxiliary having has plus the past participles porque utilizamos el, el, los auxiliares having has más los pasados participios. ¿Ok? Y por último, how do we recognize the past continuous? ¿Cómo reconocemos el pasado continuo? Was and where. Because we use the auxiliaries was and where. Was and where. Was and where. Because we use the auxiliaries was and, and where. 
So, el mismo gringo hablando. Bla, 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 bla. I have done this and that. Uh, have done. Have done. Ese es presente perfecto. Good. Y después sí, hablando el mismo gringo. Bla, 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 bla. But I was watching TV. Was watching TV. Was continuous. Simple. Rapidito. Ya que cayó. Ya saben de qué está hablando. Y si habla así de rápido y es nosotros. Hey, hey, you guys understand me when I'm when I'm speaking, so I haven't had any problems whenever I'm speaking. So that means that you can you can actually understand any other gringo. Con otros grupos me han dicho, teacher, you speak too fast. Y tengo que cambiar mi forma. Pero ustedes nunca han tenido problema. I I haven't had any problems with you guys. So that means, yeah, you do understand. Okay, good, cool. Okay, now, ya sabemos cómo, cu cuáles son, cómo, cómo los vamos a conocer. Ahora vamos con las preguntas generales. All tenses have a general question. Todos los tiempos tienen una pregunta general. Okay, let's go with the first one. Pregunta general. General question for present continuous. What are you doing? What are you doing? Thank you. ¿Y qué, qué significa en español? ¿Qué estás, ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? General question for simple future. What are you going to do? Yes, what are you going to do? What are you going to do? ¿Qué significa? ¿Qué has pensado hacer? No. ¿Qué? Ojo, ¿Qué si dice... No, ojo. ¿Qué vas a hacer? Momento, 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 momento. Eh, vamos a poner estos dos ejemplos. Si dice, ¿qué has pensado hacer? Ese sería presente perfecto. Y si dice, ¿qué harás? Ese no sería futuro. Ese te, estaría usando el will. Y will es probabilidad. El will no es futuro. Will es probabilidad. ¿Ok? Eh, va. Entonces, eh, futuro simple es, what are you going to do? What are you going to do? ¿Qué significa en español? ¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué? So, that's good. Three, general question for simple past. Pregunta general para el pasado simple. What did you do? What did you do? Very good. What did you do? ¿Qué significa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Very good. ¿Qué hiciste? General question for simple present. What do you do? What do you do? What do you do? ¿Qué significa? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? No, ¿qué haces? ¿Qué okay. estás? ¿Qué haces? Si digo que estás haciendo, es el presente continuo. Ojo, ¿no? Por eso le estoy diciendo el significado tanto en inglés como en español para que no lo confundamos. Porque mucha gente se confunde. Y al momento de contestar presente simple, contesta presente continuo. Si quieren, a veces me contestan en vez de pasado, me contesta futuro y así. Entonces, para no confundirnos, vamos a hacer. ¿Ok? So, general question for present perfect. What have you done? What have you done? What have you done? ¿Qué significa en español? ¿Qué has estado haciendo? No, no, no. ¿Qué has estado haciendo? Entonces, es, ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué has hecho? ¿Qué es este? No, ¿Qué, es este? ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Es pasado simple. ¿Qué okay. has hecho? What have you done? What have you done? Y... Pas continuos, pasado continuo. Pregunta general. What were you doing? What were you doing? What were you doing? ¿Qué significa? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste haciendo? Si dicen estuviste, lo convierte en pasado. ¿Qué, ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿Ok? Y ahí tenemos las preguntas generales de los sitios. 
Ahora, les voy a dar un ejemplo de cada uno. Eh, escojamos un verbo. Lidia, deme un verbo. Dance. Dance, ok. Eh, Lidia, veo que tiene la mano subida. ¿Qué quería preguntar? No, no he subido nada, Tisha. Sí, ahí tiene la manita. ¿Dónde? <risa> Ahí está la manita. No he tocado nada. Me. Ok, ok, no problema. Ok, so, eh, Lidia dice que hagamos dance. Ok, good. Ojo, lo voy a hacer rapidito porque miren cómo se nos va el tiempo. Man, yo quisiera que esta clase fuera de dos horas para dormirlos. <risa> Ok, déjenme darles ejemplo de volada. Si yo digo, dice Lidia que quiere dance. Ok, dance. En los seis tiempos. Tomo el verbo y lo empiezo a... a primero lo transformo en sus tiempos. Ok. Uh -huh. El primero, dancing. Going dancing. to dance. 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 Have dance. Was dancing. Ahora hago una oración. I am dancing in my, I am dancing in the discotheque. I am dancing in the discotheque. I am going to dance in the discotheque. Or I, I am going to dance tomorrow. I danced in the discotheque last weekend. I dance in the discotheque every weekend. I have danced in the discotheque every weekend. I was dancing in the discotheque last weekend. Mm -hmm. Ta-da! Six dances. Ta-da! Yeah. What is in present perfect, teacher? Ah? <laughs> in present perfect. Present perfect, claps, number five. Claps number five, el cinco, el cinco, el cinco. I have danced, I have danced in the disco last weekend. Thank que you. sería, yo he bailado en la disco, en la discoteca la semana pasada. Ok. Si se fijan que es tan fácil es. Solo agarre el, el verbo, primero lo convierte y después de, de un ejemplo de ello. Simple. Good. Good. <laughs> ok, guys. So, se nos, acabó, se nos acabó la cuora, dijo él. Um, so, I'll see you next Monday. God willing. Have a nice weekend and good night. Tengan un buen fin de semana y buenas noches. Okay? Good night. Sleep Thank you, teacher. Thank, you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Happy good weekend night. to you. Good night. Ojo, good night. Solo a los 15 que se conectaron hoy. Yeah. <laughs> okay, okay. Oh, good night, guys. Yes. Have a good night. Bye. 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 Have a good night. Bye. Have a nice weekend. Good night. Good night.